first of all i can get dr mohan at thank pranam because of it um, you know his uh, idea of uh, making this event happen so i can the ideas will you share pranam with you from now and i hope that uh, this will inspire uh, youth uh, children to take on career in science uh, in engineering research uh, you know there are great examples like dr mohan who have dedicated 50 years 50 varsha diabetes research panirka al madri research panni india la end world ku contribute pannala that's a uh, i think request or if a a requirement from rest of the world uh, for india to contribute we can do it we can uh, do it and uh, there are many such examples so i hope this will inspire uh, children youth and india or a transformation from uh, where we are at a per capita income of 2500 dollars to about 20000 dollars about about 27 to 30 trillion dollar economy in india and on the transition next 25 years paniyathana we will become a developed country that we should see you know the next 25 years that's the uh, desire and i hope we can do that one of the transitions we need to make is the economy that's product and it so that's what i was talking about today. my own interest is in the area of brain sciences um the alzheimer's parkinson's dementia and the myriad diseases again no cure maybe india can help find a cure for it iit madras institute of science ella aduke research panninduka hopefully they'll be able to show some research entrepreneurs madriyo matta uh, institution builders madri illa இப்போ இன்போசிஸ் கிரியேட் பண்ணதே அது ஒரு பெரிய கோஃபவுண்டர்ஸ் அதுவே இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பெருமை அது பட் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆக சொசைட்டிக்கு ஏதாவது செய்யணும்ன்றது அவருடைய நோக்கம் இப்ப பலரும் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஸ் மற்றவங்களும் மற்ற பிலாந்திரோபிஸ்டும் இந்தியால இருக்காங்க அவங்க பல இதுல டொனேட் பண்ணுவாங்க சேரிட்டிக்காகவோ வாட்டருக்காகவோ வேற எதுக்காகவோ பட் பிரின்சிபல் எலெக்ஷன் வந்து ரிசர்ச்சுக்கு ஆராய்ச்சிக்காக செய்யணும் அதாவது இந்தியால வந்து வேர்ல்டு கிளாஸ் ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி செய்யணும் இந்தியா தான் உலகத்துக்கே ஒரு முன்காட்டாக இருக்கணும் ஒரு உதாரணமாக இருக்கணும் அது வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து பல பேருக்கு அந்த தன்னம்பிக்கையே இல்லை அந்த கான்பிடன்ஸே இல்லை இந்தியால இந்தியால என்ன பணம் இல்லை எக்யூப்மெண்ட் இல்லை அது இல்லை இது இல்லை கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க எல்லா நூறு காரணங்கள் தான் எக்ஸ்கூசஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா இன்னைக்கு ஒரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியானால முடியும் இந்தியா வந்து உலகத்துக்கே ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கலாம் ஒரு வேர்ல்டு லீடராக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தன்னம்பிக்கை இருந்தாதான் அதை செய்ய முடியும் இப்ப பல பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியால இருந்து மூணுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா சொல்லுவாங்க முதல்ல ஃபெயில் ஆன மாதிரி மறுபடியும் ஃபெயில் ஆக போகுது இந்தியன் இது எப்படி இருக்குது இப்ப டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்ப வேர்ல்டுல வந்து ஒரு ஒலிம்பிக் சாம்பியன் ஆக நீரஜ் சோப்ரா வந்து ஒரு இதுல வந்து ஒரு கோல்டு மெடல் வின் பண்ணுன்றது அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பத்து வருஷம் முன்னாடி நோபடி விட தாட் இட்ஸ் பாசிபிள் இப்போ இந்தியாவில வந்து இட் ஸ்டார்டட் பிகமிங் பாசிபிள் அதே மாதிரி வந்து மெடிக்கல் ரிசர்ச்ல ஆராய்ச்சியில வந்து இந்தியா வந்து நம்பர் ஒன்ல இருக்கலாம் அது ஏன் பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது வெல் ஆர்கனைஸ்ட் இது ரெண்டாவது வந்து ஆங்கில மொழி எல்லாமே இங்க இருக்குது பெஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க இப்போ வந்து எல்லா கவர்மெண்ட்டும் வந்து இப்போ கொஞ்சம் அதுக்கு சப்போர்ட் கூட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னெல்லாம் வந்து பணம் கிடையாது இப்போ வந்து அதுல இருக்கு அப்புறம் பீப்புள் லைக் ஹிம் ஆர் கிவிங் இமே அவங்களுடைய வெல்த்தே கொடுத்துட்டு அவங்க ஹார்டா சம்பாதிச்ச பணம் எல்லாம் வந்து ரிசர்ச்சுக்காக ஒரு பப்ளிக் காசுக்காக கொடுக்கறது இஸ் அ ஷைனிங் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதே மாதிரி சப்போர்ட் வந்து எல்லா ஃபீல்ட்லயும் வந்துச்சு நம்ம பிரெயின் அவர் எடுத்திருக்காரு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் கேன்சருக்கு பேப்பாஸ் பண்றாங்க நீரிழிவு நோய்க்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் வந்துட்டு இருந்தா இந்தியாவில பண்ண முடியாது ஒண்ணுமே கிடையாது அதுதான் அவருடைய அவருடைய மெயின் கருத்து அவருடைய மெயின் மெசேஜ் இந்தியாவுக்கு என்னன்னா இந்தியாவிலயும் இதெல்லாம் செய்ய முடியும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குறையும் இல்லை அது வந்து அடுத்த இப்ப இந்தியா வந்து இப்பதான் ஸ்டேக்கிங் ஆஃப் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அடுத்த இருபது முப்பது ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ள 
இந்தியா ஒரு வேர்ல்டு லீடரா கண்டிப்பாக வரப்போகுது அது எனக்கும் அதை பத்தி டவுட்டே கிடையாது அதனுடைய ஆரம்பம் இந்த மாதிரி மிஸ்டர் சிஸ்கோ பாலகிருஷ் மாதிரி ஆளுங்க ஆயில இருந்து வரணும் அது அவங்களுடைய அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இப்போ இந்த ஸ்பீச் வந்து இன்னொரு ஆயிரம் பேர் கேட்டாங்கன்னா அதுல ஒரு நூறு பேர் நம்மளாலயும் முடியும் அந்த மாதிரி அந்த தன்னம்பிக்கை வரும் ஸோ இந்தியால வந்து ஒரு குறையும் இல்லை வி கேன் டூ த பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் அதுதான் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கிற மெசேஜ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க